আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো আছেন ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশন বাংলা টিউটোরিয়ালের আজকের 3 নম্বর পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো আমাদের এই ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশনের বিগত দুইটা পর্ব পাবলিশড হয়ে গেছে যারা দেখেননি আজকের পর্ব যারা নতুন দেখছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব प्रीवियस দুইটা পর্ব দেখে আজকের পর্বটি আপনি স্টার্ট করেন ওকে ফাইন তাহলে আমরা কি করব দেখেন আমরা বিগত দুইটা পর্বে এই পর্যন্ত কাজটা সম্পন্ন করেছি আজকের পর্বে আমরা আমাদের যে পেজ বিল্ডারটা অফেন হয়েছে বা ইনস্টল করেছি ওয়ার্ডপ্রেস নিউজপেপার থিমের মাধ্যমে তো আমরা সেই পেজ বিল্ডারের প্রাথমিক বিষয়গুলো আমরা একটু ডিসকাস করব দেন তারপর আমরা একটা ডেমো ইনপুট করে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কাস্টমাইজেশন করব এবং কাস্টমাইজেশন এডিট প্রসেসটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা চলে আসি জাস্ট পেজে কিংবা পোস্টে আমরা যে কোনো যে কোনো একটা যেতে পারি জাস্ট আমরা এখানে পেজে গেলাম জাস্ট অ্যাড নিউ পেজে আমি যদি যাই আমরা কিন্তু নরমালি এখন ম্যানুয়ালি ডিজাইন করতে পারবো অনেকে এখানে একটা প্রশ্ন থাকে নতুন ভাইদের ভিতরে আমি একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি সেটা হলো যে অনেকে বলে যে ভাই আমার তো ক্লায়েন্ট ওয়েবসাইট দিয়েছে তো আমি তো ডিবি থিম দিয়ে কাজ করতে বলেছে তো আমি এখন ডিবি থিমের কি ডেমো ইনপুট করব কিংবা অ্যাভাডার থিমের ডেমো ইনপুট করব কিংবা আদার্স কোনো থিমের ডেমো ইনপুট করে কাজ করব তখন তারা কিন্তু একটা বিভ্রান্তি অর্থাৎ ডিপ্রেশনের ভিতরে ভোগে এই বিষয়টা ক্লিয়ার না তাদের ক্ষেত্রে তো তাদের ক্ষেত্রে বলতেছি আপনি সরাসরি ম্যানুয়ালি ডিজাইন করবেন আপনি যে থিমে ভালো কাজ পারেন যদি আপনার পার্সোনালি থিম আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে বায়ার বলে দেয় তাহলে সেই থিমে আপনি আপনার মতো করবেন আর যদি বায়ার বলে দেয় তাহলে যে আপনাকে বলে দেয় যে স্পেসিফিকভাবে যে আমার ডিবি থিম দিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে বাধ্যতামূলক ডিবি থিম দিয়ে কাজ করতে হবে আর যদি বলে যে আমার আবাডা থিম দিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে আবাডা আর যদি না বলে তাহলে আপনি যেটা ভালো পারেন সেটা দিয়ে করবেন কিন্তু এখানে প্রশ্ন একটা থেকে যায় সেটা হলো যে আপনার অনেক সময় যে ডেমো ইনপুট করে কাজ করবো এরকম কোনো থিঙ্কিং রাখবেন না কারণ অনেক সময় অনেক ওয়েবসাইট আর একটা ওয়েবসাইটের ডেমোর সাথে অ্যাডজাস্ট হয় না তো আপনি জাস্ট ম্যানুয়ালি ডিজাইনটা শুরু করে দেবেন এভাবে জাস্ট এই ডেমোটা আসার পর আপনি জাস্ট ফর এক্সাম্পল এটা এটা এই পে ওয়েবসাইটের যে পেজ এই থিমের যে পেজ বিল্ডার এটা দেখে দেখে আপনি সুযোগ শুরু করে দেবেন দেখবেন যে আপনার কাজটা ফিনিশ হয়ে গেছে ঠিক আছে এটাকে মূলত ম্যানুয়াল ডিজাইন বলা হয় আর এই ম্যানুয়ালি ডিজাইন করার প্রতি এক্সপার্ট হতে হবে আদারওয়াইজ ডেমো ইনপুট করে কাস্টমাইজেশন এই হ্যাবিটটা চেঞ্জ করে ফেলান অলওয়েজ আমি রিকমেন্ড করবো আমার টিউটোরিয়াল আমার ভিডিওতে ইউটিউব চ্যানেল অনেকগুলো ভিডিও আছে ম্যানুয়ালি ডিজাইন করে দেখিয়েছি সেগুলো আপনারা অবশ্যই দেখবেন ওকে তো এখানে একটা স্টেপ আমাদের বাদ রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা গুট অ্যান্ড ব্যাক ভার্সনটা এখানে এনেবল করব তাহলে আমরা আবার বেঁকে চলে গেলাম বেঁকে এসে আমরা জাস্ট এখানে প্লাগ নিয়ে আসলাম ফ্লাগ ইনে আসার পর জাস্ট আমরা গুড অ্যান্ড ব্যাক ভার্সনটা এনেবল করব অলরেডি আমাদের মেবি ফ্লাগ ইনটা ইনস্টল করা আছে জাস্ট আমরা মেবি অ্যাক্টিভ করে দিলেই হয়ে যাবে ওকে জাস্ট আমরা দেখি ফ্লাগ ইন অপশন হ্যাঁ এটা এই যে ক্লাসিক এডিটর জাস্ট অ্যাক্টিভ করে দেব তো অ্যাক্টিভ করে দেওয়ার পর এবার আমরা পেজে যাব তো যারা নতুন তাদেরকে বলছি গুড এটা হচ্ছে গুড অ্যান্ড ব্যাক ভার্সনকে ডিজেবল করে ক্লাসিক এডিটরটা নিয়ে আসবে তো আমরা প্রথমে পেজে পেজে গেলে আমাদেরকে একটা অন্য একটা ক্লা গুড অ্যান্ড ব্যাক ভার্সন শো করছিল তো আমরা সেটাকে এনেবল করলাম করে ডিজেবল ভার্সন এই ক্লাসিক এডিটর নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর আমরা আবার অ্যাড পেজে চলে গেলাম তো দেখুন অ্যাড পেজে আসার পর আমরা এখানে কয়টা অপশন দেখতে পাব একটু ওয়েট করি রিলোড সম্পূর্ণ হোক এখানে আমাদের নিউজ পেপারের থিম বিল্ডারটা চলে আসবে পেজ বিল্ডারটা তো দেখেন এখানে পেজ বিল্ডারটা চলে এসেছে তো এক একটা ওয়েবসাইটের এক এক ধরনের পেজ বিল্ডার এখানে মূলত আমরা ট্যাগ ভিট কম্পোজার ঠিক আছে এই ট্যাগ ভিট কম্পোজার দিয়ে আমরা এখানে পেজ ডিজাইন করতে পারবো ম্যানুয়ালি আমি যে যে কথাটা কিছুক্ষণ আগে বললাম ঠিক আছে তো দেখেন একটা পেজের ভিতরে এখানে এই যে ট্যাম্পলেট অ্যাক্টিভিউট ট্যাম্পলেট অ্যাক্টিভিউট থেকে আমাদের পেজ ট্যাম্পলেটটা সিলেক্ট করে দেওয়া যাবে ঠিক আছে এই যে পেজ বিল্ডার পেজ টাইটেল এগুলো সিলেক্ট করে দেওয়া যাবে ও আর একটা বিষয় এখানে বলে দিই একটা ভাইয়া আমাকে নক করছিলেন তার একটা সমস্যা ছিল সেটা হলো যে এলিমেন্টার পেজ বিল্ডারদের ওয়েবসাইটগুলো ফুল দিয়ে নিয়ে আসতে পারছিল না টোয়েন্টি টোয়েন্টি থিমের ডিফল্ট ফিচার চলে আসছিল তো আপনার জাস্ট এই যে ট্যাম্পলেট পেজ অ্যাক্টিভিটি আসার পর ট্যাম্পলেটে গিয়ে আপনি ফুল উইথ কনভার্সন এই এলিমেন্টার কনভার্সন এই পেজটা মেবি এলিমেন্টার কনভার্সন লেখা ছিল এটা সিলেক্ট করবেন করার পর আপডেট দেবেন তারপর আপনি পেজে এসে দেখবেন যে আপনার ওই ভিডিও চলে এসেছে তা আপনি বলছিলেন যে আমি এটা করেছি তারপরে আমার আসতেছে তো আপনার দেখবেন যে এটা দুই বের করতে
front page at the beauty show corbin just time is the test like t test face test face there for just time is the published cori published car for umbra at a key edit code the other view pages all over maybe at a published hook to the con ever at a published teaser program is just taken at a key click column क्लिक करो पॉर आमदर इलिमेंटर फेस बिल्डर मोतो रिडायरेक्ट कर आमदर व्यू पे जो तो फ़ॉन्ट फेज़े आमदर ड्रैगन ड्रॉप के डिज़ाइन कर फॉर्मेट आती है। अमी एक होन जस्ट फ़ंडामेंटल एक टा डिस्कस करो डीपली अमी ये भी शायद अने अपना दर के बोल बोना जस्ट डेमो इनपुट करे तार पॉर � আর যারা নতুন ফ্লান্সিং শিখতেছেন গাইডলাইনের অভাবে আপনার ফ্লান্সিং করতে পারছেন না অনেক টিপটেশনের ভিতর আছেন তারা আমার কোর্সটা এনরোল করে আপনারা আমার স্টুডেন্ট হয়ে যেতে পারেন লাইফটাইমের জন্য থিম প্লাগইন এবং লাইফটাইমের জন্য সাপোর্ট পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ তো খুব সিক্রেটে আমার কোর্সগুলো আমি প্রভাইড করতেছি নতুনদের জন্য আপনি যদি ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশনের এ টু জেড শিখতেছেন তাহলে এই কোর্সটা কিনবেন আর যদি ওকমার্স ক্লাস করতেছেন বা শিখতেছেন তাহলে এই কোর্সটা করবেন তো এই কোর্সের ভিতর আমরা থিম টুলস সবগুলো দিয়ে দিব তো আরেকটা বিষয় এই যে দুইটা কোর্স মিলিয়ে যদি করতেছেন তাহলে এই কোর্সটা করবেন এখানে 10% ডিসকাউন্ট আছে মাত্র 6300 तो देखो ना इकहने पेज बिल्डर टॉप है ना कैसे जस्ट हमें इकहने कॉलम सेट करते बहुत सामान्य इकहने कॉलम कोनो कॉलम नहीं एंटी कॉलम जस्ट इजे ए पेज बिल्डर टेम भी कुछ सुंदर हो बे इकहने जब भीउ फॉर्मेट देखा थे मोबाइल डिवाइस टैब डिवाइस हैं फोन डिवाइस कुछ रिस्पांसिव एक टाइम होते वाले म আমি এর আগে এই থিমটা নিয়ে খুব কম কাজ করেছি অনেক আগে একদিন করেছিলাম রিসেন্টলি আর কোনো করা হয় নাই ঠিক আছে তো এখানে কাস্টম সিএসএস ফরম্যাটটা এখানে শো করবে তো আমাদের জাস্ট ডেস্কটপ মোডে আছে ডেস্কটপ মোডে থাক আমরা এটা আর ইয়ে করব না তো দেখেন এখানে বেশ কটা স্টেপ আছে আপনারা এখানে যে এটা তো বললামই মোবাইল ভিউ সম্পর্কে তো এখানে এই যে আপনার ক্লাউড আছে तो एक क्लाउड एट एडवांस प्रोसेस है तो हमरा देख बोना जस्ट एफिस अट्टा के हमरा स्किप कोडे इखाने बोलर की सुनाई आ जस्ट बेसिक एट बोलर की सुनाई हमरा डेमो इनपुट करे बोल है तो बस शब्द की वेशी भालो बस बन ऐड न्यू तक के लिए जेकाने जा इधर ऐड ऑन गुला देखते बार बन जेशमोस्तो ऐड � तो इखाने क्लिक करें जेट अच्छा चला जाता है। तो क्या फाइन? ऐसे जस्ट इखाने इट अच्छा सेव कर बन। अपने शब्द किसे कर पर जस्ट इखाने सेव कर बन। तो मैं इट अच्छा टोटली कुरास दे टके ये कर दी। ओके यस। चौबत कर फिर सर आसे इट अच्छा देख ले अपनी अवश्य पेरे जब बन इलिमेंटर तार पर डीबी তাহলে আমাদের টেন্ডেন্সিটা কি আমরা ডেমো ইনপুট করব ডেমোটাকে কাস্টমাইজেশন করব স্টেপ বাই স্টেপ তো তাহলে চলে যাই আমরা নিউজপেপার থিমের উপর মাউসের কার্সর রাখলাম মাউসের কার্সর রাখার পর আমরা একটা ডেমো নামে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছি তো সেই ডেমো এই যে জাস্ট ডেমো ইনস্টল এই মেনুটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমাদের আরেকটা পেজে রিডাইরেক্ট করে নিচে চলে যাচ্ছে तो ये खाना शर्प और देखें, ना हमारे ओने एक गुला डेमो ये खाने हमारे शो करते से, हमारा खूब शो हो जाए ये खान थी के जेको ना एक डेमो इनपुट करे फिल्टर पार बो, ठीक है सर, तो कौन डेमो टे इनपुट कर बो शेटा, अच्छा, अच्छा ठीक है सर, तो देखिए कौन टके इनपुट करा जाए, ठीक है একদম সহজ একটা প্রসেস আমি আপনাদের খুশি মতো যে কোন একটা ডেমো ইনপুট করেন আর হ্যাঁ এই থিমটা দিয়ে আপনি খুব সুন্দর সুন্দর ডেমো ইনপুট করে আপনি আজকে পোর্টফোলিও তৈরি করে রাখতে পারবেন খুব সুন্দর একটা ফিচার ঠিক আছে নিউজপেপার ওয়েবসাইটের জন্য ব্লগিং ওয়েবসাইটের জন্য অ্যাফিলিয়েট ওয়েবসাইটের জন্য ঠিক আছে খুব সুন্দর সুন্দর ওয়েবসাইট আছে ফেশিয়াল ওয়েবসাইটের জন্য আপনারা প্রত্যেকটা ভিউ দেখবেন এখানে ঠিক আছে এই প্রত্যেকটা ভিউ এখানে দেখতে পারেন ফর एग्जांपल আপনি এখানে আসলেন अच्छा प्रॉब्लम जो दी ऐसे माउसर कार्ड से रख ले खाने प्रीव्यू करता हूँ जो दी आमदर रेट इनस्टॉल करता दी बना तो ये भी टाइम हमारा देख लाभ नहीं जस्ट आमदर एम नीते जेकोला इनस्टॉल करते थे शेकोला हमारा देख बो आमदर ये टाइप के देखी ये टाइप ये टाइप तो नहीं शब्द गुलो की हाइट कराना की अच्छा 
जस्ट हमारे प्रिभिवटा जो देखी हमें बुझते पर कत चमत्कार टैम्पलेटगुल्लो देव आज है निज़ पेपर थीम मध्य अपना फ्री खूब सुंदर सुंदर चमत्कार टैम्पलेट अपनी डेमो आकार रेखे देते भाइय के सफ करान ठीक है और अपना ये भलोई जान क्लायर का बिगिनार पर्या क्लायर का बैर का पाइते क्ष पर एकम्र हाथिया जरा वेब डिजाइन वेब डेवलपमेंट कैटागर से क्या करी से पोर्टफोलिओ আমাদের ডোমেন সাব ডোমেন ক্রিয়েট করে করে আমাদের মূল ওয়েবসাইটের সাথে ওয়েবসাইটের ইয়ে কর তৈরি করে রাখতে হবে ডেমোটা তৈরি করে রেখে আমরা সেখানে আপনার পোর্টফোলিও সাইটটা তৈরি করে রাখবো তো এক আপু আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট কীভাবে তৈরি করব আপনার আমি একটু এখানে বলি প্রসঙ্গে ক্রমে যেহেতু মনে উঠে গেল তাহলে বলে দেওয়াটা উচিত সেটা হলো যে ফর এক্সাম্পল আপনার এটা একটা ডেমো সাইট তো এই ডেমো ওয়েবসাইটের একটা স্ক্রিনশট নেবেন ওয়েবসাইটের একটা স্ক্রিনশট নেবেন সুন্দরভাবে এ এইভাবে একটু ধরে একটা স্ক্রিনশট নেবেন নেওয়ার পর আপনি স্ক্রিনশটটা সেভ করলেন করার পর আপনি এই আপনার এটা হচ্ছে আপনার মূল ওয়েবসাইট ধরলাম আপনার এটা একটা মূল ওয়েবসাইট এই মূল ওয়েবসাইটে ওই স্ক্রিনশটের আপনি এখানে রো আকার সিলেক্ট করলেন আপনি এটা আপনি একটা পেজ ক্রিয়েট করবেন যে পোর্টফোলিও ঠিক আছে আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে পোর্টফোলিও নামে একটা পেজ ক্রিয়েট করবেন ফর এক্সাম্পল আমি ধরলাম এরকম একটা পেজ ক্রিয়েট করেছেন আসার পর ক্রিয়েট করার পর এই পোজের মধ্যে আমি যেরকম এখানে তিনটা কলম নিচ্ছি আমি এরকম তিনটা কলম নেবেন নেওয়ার পর ওই যে যে স্ক্রিনশটটা নিলাম আমি সেই স্ক্রিন স্ক্রিনশটগুলো এই এই কলামের ভিতরে একটা ইমেজ আকারে দেবেন দেওয়ার পর এখানে যে লিঙ্ক আপ করে দেবেন যেমন আমি মাউসের কার্ড সারা করলে একটা লিঙ্ক আপ হয়ে গেছে এখানে ক্লিক করলে কিন্তু আমার সেই পোর্টফোলিও পেজে চলে যাবে তো আপনি এইভাবে পোর্টফোলিও পেজটা সাজা রাখবেন তারপর আপনি যখন আপওয়ার কিংবা বিভিন্ন প্রকার মার্কেট প্লেসে ক্লায়েন্টের কাছে কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন ওই পেজটার লিঙ্ক দিয়ে দেবেন যে বলবেন যে এই দেখো আমার কাজের পোর্টফোলিও তখন আপনার ওই পেজে ক্লায়েন্ট যখন আসবে তখন আপনার প্রিভিয়াস যত পোর্টফোলিও আছে কাজ করা সব দেখতে পাবে তখন আপনার প্রতি একটা কনসেপ্ট আসবে যে না হ্যাঁ এই ছেলেটা প্রকৃতিভাবে কাজ পারে তাহলে আশা করি আপনাদের ক্লিয়ার যে কীভাবে পোর্টফোলিও সাইটগুলো সেট আপ করবেন ওকে এটাই মূলত পোর্টফোলিও সাইডের সেট আপিং প্রসেসটা তো আমি এখানে কোন থিমটা এখন ইনপুট করি একটু ডিপ্রেশনের ভিতর আসি জাস্ট আমি দেখি এখানে এখানে অনেক দিন আগে একটা ইয়ে দেখছিলাম ডেমো সেটা হেলথ রিলেটেড ওইটা আমার কাছে ভালো লাগে তো আমি ওইটা আচ্ছা এইগুলো তো দেখছি সব হাইড করা এটা বেশি হিজি হিজি লাগবে এই যে এটা ডেন্টাল সাইট ঠিক আছে এটা যদি আমরা একটু প্রিভিউ দেখে আসি আই হোপ এখানে খুব সুন্দর একটা ক্লিন একটা পেজ আছে এবং দেখতেও খুব সুন্দর লাগে আর এই ডেন্টাল রিলেটেড সাইটগুলো চাহিদা মার্কেট প্লেসে প্রচুর যারা বিশেষ করে কাজ করেন ইসে মেবি দাঁত বিশেষজ্ঞ যারা আছে তাদের অর্থাৎ ডক্টরদের সাইড এগুলো মূলত ঠিক আছে তো দেখেন খুব সুন্দর একটা ফিচার দেওয়া আছে আর এখানে এডিট করার বিষয়টা নিয়ে অনেক কিছু বলাও যাবে ডিসকাস করা যাবে স্টেপ বাই স্টেপ অনেক কিছু আছে বলার গ্যালারি আছে তারপর পোস্ট আছে এই সোশ্যাল আইকন এবং এই যে ক্লায়েন্টের রিভিউ এগুলো স্টেপ বাই স্টেপ বলা যাবে অনেক ভালোভাবে তো এই জন্য আমি এটাকে সিলেক্ট করি হ্যাঁ তো দেখেন এখানে সুন্দর একটা আফাও আছে ডাক্তার ওকে জাস্ট ফানি করলাম নেভার মাইন্ড ওকে জাস্ট আমি এখানে ইনস্টল এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর জাস্ট আমাকে একটা নোটিফিকেশান শো করবে জাস্ট আমি এখানে এস বাটনে ক্লিক করব এস বাটনে ক্লিক করার পর আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট থাকবে এই ডেমোটা ইনপুট করার জন্য সেটা আমাদের চেক আপ করে আমাদের অলরেডি এই ডেমোটা আমাদের সাইডের ভিতরে ইনপুট হয়ে যাবে জাস্ট আমরা একটু ওয়েট করবো দেখেন আমার প্রসেসিং অলরেডি শুরু হয়ে গেছে তো আমাদের প্রসেসিং চলছে তার আগে আমি একটা আমাদের এই ডেমোটা আমরা এখান থেকে কেটে দিই জাস্ট আমাদের ওয়েবসাইটে এটাও আমরা কেটে দিতে পারি আমাদের ওয়েবসাইটটাকে ভিউ করি মাউসের কার্ডসার রেখে আমি জাস্ট ওয়েবসাইটটাকে ভিউ করলাম এখানে আসার পর দেখেন মেবি ইনপুট হতে হচ্ছে হ্যাঁ ইনপুট হচ্ছে আস্তে আস্তে ইনপুট হচ্ছে স্ট্রাকচার চেঞ্জ হচ্ছে ওকে একটু কিছুক্ষণের মধ্যে হয়ে যাবে একটু টাইম নেবে আমরা একটু ধৈর্য ধরি তো আমি অলরেডি ভিডিওটা অফ করে নেক্সট ডে আবার স্টার্ট করব তো দেখেন আমাদের সাডেনলি একটা নোটিফিকেশন দিয়েছে ট্রাভেল হচ্ছে প্রোডাক্ট কিস আছে তো তারপর আমি দেখি ওকে করে কি হয় আমরা এখানে এসে একটা রিলোড দিই মেবি হওয়ার কথা কারণ এই প্রসেসে আমি কাজটা করছিলাম তো আপনাদেরকে একটু দেখাই তো দেখি এখানে কিছু আসে নাই দেখি আমাদের এটা এটা আনইনস্টল দেখাচ্ছে জাস্ট আমরা যদি আবার একটু ট্রাই করি এস তো দেখেন এখানে আমাদের ইনস্টলেশন প্রসেসটা কিছুই দেখাচ্ছে না তো 
তারপর আমরা যদি আমাদের সাইটে এসে এটা রিলোড দিই দেখি এটা আসছে কিনা তাও আমাদের সাইটে ডেমোটা ইনপুট হলো না আনফর্চুনেটলি তো দেখি আমরা কিভাবে কি করা যায় আবার যাই আমরা সাইটের ফন্টে আসার পর আমাদের যদি এখানে অ্যাক্টিভ লাইসেন্সে কোনো অ্যাক্টিভ থিম কোনো অপশন আছে কিনা আমরা সেটা দেখি দুঃখিত এখানে সরি দেখাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা আমরা অন্য একটা থিম ডেমো ইনপুট করতে পারি ইভেন আমরা আরেকটা ওয়ে আছে সেটা সেটা ওয়েটাও সে ওয়েটাও আমরা দেখতে পারি তো সে ওয়েটা আমি নেক্সট পর্বে দেখাবো যদি এটা না হয় আচ্ছা আমরা যদি এই যে কোভিড নাইনটিন নিয়ে এটাকে যদি আমরা ইনস্টল করি মেবি হবে না যেহেতু এপিআই কি থাকছে সেক্ষেত্রে আমাদের এটা হবে না আমরা অন্য ওয়েতে দেখতে পারি জাস্ট এটা তারপরে আমরা চেক করে দেখতে পারি কি হয় তো দেখেন আমি আবার এই থিমটাকে দিয়েছি আমাদের সমস্যা হওয়ার পর আমি কিন্তু এপিআই কিন্তু অ্যাক্টিভ করি নাই আমি আবার দিয়েছি দেখি আমাদের এটা হয় কি না কারণ প্রিভিয়াস টাইমে আমি এভাবে এই প্রসেসে করছিলাম তো জাস্ট এটা জাস্টিফাই করতেছি যে এটা হচ্ছে কি না বা হবে কি না সেটা আমি আবার জাস্টিফাই করার জন্য আবার এটাকে ইনস্টল নাওতে ক্লিক করছি আমরা আর একটু ওয়েট করি দেখি এটা এক্সাক্টলি হয় কি না তো দেখুন সর্বশেষ আমাদের এটা ইনস্টল হয়ে গেছে আমি কিন্তু অ্যাক্টিভ করি নাই জাস্ট এটা আমি ইনস্টল করে ফেলতে ইনস্টল করছি আমাদের ডেমোটা ইনপুট করতে পারছি জাস্ট আমরা যদি আমরা এখানে এসে একটা রিলোড দিই ভিউটা দেখি যে আমাদের এক্সাক্টলি এটা হয়েছে কিনা হ্যাঁ এটা চলে আসার কথা তো দেখি হ্যাঁ দেখছেন এখানে আমাদের সু চমৎকারভাবে আমাদের ডেমোটা ইনপুট হয়ে গেছে দুর্ভাগ্যবশত একটা ব্লগিং সাইট তো ব্লগিং সাইটটা আমি এডিট করে প্রসেসটা দেখাবো আপনাদের নো প্রবলেম আশা করি এখান থেকেও ভালো কিছু শিখতে পারবেন তো তারপরে আমি আর একটা চেষ্টা করি জাস্ট আমাদের এই ডেমোটাকে আমি ইগনোর করে অর্থাৎ অ্যাভয়েড করে আমরা আরেকটা অর্থাৎ আমি যে ডেমোটা দিয়েছিলাম আবার এটাকে ট্রাই করে হয় কি না মাঝে মাঝে এরকম ঝামেলা করে এপিআই কি চাই আবার এপিআই কি চায় না ঠিক আছে আমি এটাকে যদি আবার আন ইনস্টল ক্লিক করি মেবি দেখি কি প্রসেসিং দেখায় আমাদের ওকে দেন আবার আমি ইনস্টলে ক্লিক করলাম ফুল ডেমোটা হ্যাঁ আমাদের ইনস্টল প্রসেসিং চলতেছে আমি যদি এই ট্যাপটা কেটে দিই দেখেন এখানে চলতেছে আমরা একটু ওয়েট করি দেখি এই ডেমোটা আসে কিনা এই ডেমোটা আসলে আমাদের সুবিধা হবে কাজ করতে বলতে কি অনেক কিছু ফিচার আছে এর মধ্যে সেই ফিচারগুলো আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ আমি ডিসকাস করতে পারবো আই হোপ আপনারা আমার সাথে সাথে বিষয়টা বুঝতে পারবেন তো দেখেন এখানে সর্বশেষ আমাদের ওয়েট করার পর এখানে ডেমোটা ইনপুট হয়েছে জাস্ট আমি সাইটে এসে যদি একটা রিলোড দিই আমাদের নোটিফিকেশন দিয়েছিল বাট নোটিফিকেশনটা ইগনোর করে আমি অ্যাভয়েড করে আমি দেখেন আবার ওকে করার পর আমরা ভিউ পেজ আসার পর আমরা ডেমোটা ইনপুট করেছি তো দেখেন আপনার কিন্তু বিভ্রান্তিতে পড়বেন না আপনার যদি এক বেড় না হয় দুই বেড় না হয় তিন চার বেড ট্রাই করবেন দেখবেন যে একসময়টা হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি কিন্তু এপিআই কিদে অ্যাক্টিভ করে নাই রিয়েলি আমি এপিআই কিদে অ্যাক্টিভ করে নাই আমি শুধু ফ্রিটা দিয়েই কাজ করতেছি আশা করি আপনাদের হবে যদি এরকম প্রবলেম ফেস করেন দুই তিন বের প্রসেসিংটা করা ট্রাই করবেন দেখবেন যে একসময় ডেমোটা ইনপুট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এক বের যখন ডেমোটা ইনপুট হয়ে যাবে তখন আর আপনাদের আর কোনো প্যাড়া থাকবে না জাস্ট ইজিলি আমরা এখান থেকে সাইডটা এডিট করে আমরা আমাদের মতো কাজ করতে পারব ঠিক আছে তো দেখেন চমৎকারভাবে আমাদের ডেমোটা ইনপুট হয়ে গেছে ওকে ফাইন তাহলে আপনি এভাবে স্টাডি করেন যদি প্রবলেম ফেস করুন অবশ্যই আমাদের গ্রুপে নক দেবে অ্যান্ড পোস্ট করবেন দেন আপনার অবশ্যই হেল্প করার চেষ্টা করব তো আজকে এই পর্যন্তই আর কথা বলছে না অলরেডি আঠারো মিনিট হয়ে গেছে ভিডিওটা এই পর্বে বেশি বেশি লং হয়ে যাচ্ছে ওকে ধৈর্য সকালে দেখবেন কারণ আপনাদের জন্যই এত বাক বাক করি আর আপনার কমেন্টস করে আমাকে ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করুন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম